ഹായ് ഫ്രാൻസ് ജെറി വ്ളോഗിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ഒന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ താഴത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മുകളിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്തരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആകെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് അതായത് ഈ മലയുടെ ലാസ്റ്റ് അതായത് ടെമ്പിൾസ് അവസാനിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഈ മലപ്പൊത്തിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പോയി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ കയറി വന്നതും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ടെമ്പിൾസിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് മുകളിൽ മൊത്തം മൂന്ന് ടെമ്പിളുണ്ട് മൂന്ന് മലയുണ്ട് അപ്പോൾ അകത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇത് കാണാത്തവർ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കയറി കാണുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇതും വന്നിട്ട് മുരുകൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട സെൻറ്ററിലിരിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ഇവർ വന്നിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ പാലാഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന മൂർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവർ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നേർച്ചകളൊക്കെ നേർന്നിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയത് ടെമ്പിളാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗണപതിയുണ്ട് ഗണപതി സൈഡിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ടൊക്കെ നല്ല ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പം നല്ല വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാണാൻ മനസ്സിലാവും ആൾക്കാരുടെ തിരക്ക് അതായത് നാല് ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോ പോയി വീഡിയോ മൊത്തം വാച്ച് ചെയ്യുന്ന വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് മലയ്ക്കകത്ത് അതായത് മൂന്ന് മല ചേർന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മലയ്ക്കകത്തൊരു വലിയ പൊത്ത് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പിളാണിത് മലേഷ്യ വരുന്നവർ മിസ് ചെയ്യരുത് ഇത് കാണണം കാണണം കണ്ടാലേ അതിൻ്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കയറി വരുന്ന വീഡിയോ ആണ് അത് അകത്തുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ട് കാണാനുള്ളവർ കയറി കാണുക അകത്തെ ടെമ്പിളും അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കയറി കാണുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് പുറത്തോട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി പുറത്തോട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം
നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ നേരത്തെ ഇത്രയും കൂട്ടമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര നിറയെ ആളുകളായിരിക്കും അത് നടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ കണക്കിന് ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പല പല സ്ഥലത്തുകൾ സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ നേർച്ചയ്ക്കായിട്ട് ആളുകൾ പാൽക്കൂടം എന്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുന്ന വീഡിയോ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും കയറി കാണുക മിസ് ചെയ്യരുത് അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് ആ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് വന്നിട്ട് മുടി മുട്ടയടിക്കുന്നതാണ് നേർച്ചയാണ് അതായത് ഇവിടെ വന്ന് മുടി മുട്ടയടിച്ച് ചന്ദനം പൂശി ഒരു മല കയറും ഇതിപ്പോൾ ആൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആളായിരിക്കും കൂട്ടമായിരിക്കും നിറയെ ആളുകൾ വരും ഇവിടെയാണ് വന്ന് മുട്ടയടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മുട്ടയടിക്കുന്നത് ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല പെണ്ണുങ്ങളും വന്ന് മുട്ടയടിക്കുക അതായത് നേർച്ചയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടയടിക്കാറുണ്ട് അതിനിങ്ങനെ ലിംഗം വിവേചനം അങ്ങനെയല്ല മുട്ടയടിക്കുന്നതിന് പിന്നെ ഈ നേരെ കാണുന്നതാണ് ടോയ്ലറ്റ് പിന്നെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ മാല വള അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അന്നദാനമാണ് ഈ കോവിലിൻ്റെ ഭാഗം അന്നദാനമാണ് ഇപ്പം ഈ ഫുഡ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഈ ക്യൂവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നാല് ദിവസം നാല് ദിവസം എന്നല്ല ഇവിടെ മിക്ക എപ്പോഴും അന്നദാനമുണ്ട് ഈ കോവിലിൽ അന്നദാനം എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന കടയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പെർമനൻറ്റ് കടകളാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോപ്പുകൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി ടെമ്പററി ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ കാണാം അതൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ് ഈ കാണുന്ന സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കടകൾ മാത്രമാണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെറിയ ഫോട്ടോസ് കടകൾ പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തുണിക്കട അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കടകൾ മാത്രമാണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ് കടകൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ആളുകളില്ലായിരുന്നു അതായത് ആ സമയത്ത് ആളുകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാല് ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കണക്കിനാണ് ആളുകൾ അതായത് പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരും അതായത് നേർച്ച പാൽക്കുടം അതായത് ഇതുപോലെ കാവടി അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വരും അതുപോലെ തന്നെ ശൂലം കുത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നേർച്ചകളും കാര്യമായിട്ടൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഭയങ്കരപ്പെട്ട ആൾത്തരൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് കണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇത് വന്നിട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രൻസ് ആണ് സൈഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ എൻ
ട്രെയിൻ അതായത് ഇവിടെ എൽ ആർ ടി എം ആർ ടി എന്നൊക്കെ പറയും ആ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ട്രെയിനിൽ വരുന്നവർ ഇറങ്ങി വരുന്ന എൻട്രൻസ് ആണ് ഇത് ആ പാതയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പററി കടകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് അതായത് സ്വീറ്റ്സ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ തുണി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് കടകൾ സ്റ്റാച്യൂസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയൊരു ക്യൂ സംഭവം നോക്കിയാൽ എന്തൊരു ഫുഡാണ് അപ്പം ആ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു നോക്കിയപ്പം സംഭവം ഒരു ഐസ്ക്രീം പോലെയാണ് സംഭവം
അതായത് ഇതാണ് സംഭവം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം ബന്ന് പോലെ ബന്നിൽ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സംഭവം എന്തായാലും കൊള്ളാം പക്ഷെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നിൽക്കണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചില്ല തൊട്ടടുത്ത പാനിപ്പൂരി കടയിൽ വന്ന് ചോക്ലേറ്റ് പാനിപ്പൂരിയും പിന്നെ സാധാരണ നോർമൽ ഒരു പാനിപ്പൂരിയും മേടിച്ച് കഴിച്ചായിരുന്നു അതാണ് സംഭവം ചോക്ലേറ്റ് പാനിപ്പൂരി പിന്നെ സാധാരണ പാനിപ്പൂരി I've come so far away from home ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ടാറ്റൂ ഷോപ്പാണ് ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് ഈ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി പ്രമാണിച്ച് ടാറ്റൂ ഷോപ്പല്ല ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളുണ്ട് Then I'll get back up, try again, come back stronger in a wall If a bill can stop me പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് വന്നിട്ട് പെറ്റ് ഷോപ്പ് അല്ല ഇത് സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണ് അതായത് ഇരിക്കുന്ന കിളികളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാമ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ബോക്സിനകത്തൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാമ്പ് വേണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോളിലൊക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇതാണ് സൈഡ് എൻട്രൻസ് അതായത് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി വരാനുള്ള എൻട്രൻസ് ഇതാണ് പിന്നെ ഈ നേരെ കാണുന്നത് ഒരു ശ്രീരാമൻ കോവിലാണ് ഹനുമാനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ കോവിലല്ല ഇത് വന്നിട്ട് ശ്രീരാമൻ കോവിലാണ് അപ്പം ഇത് പുതിയതായിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കോവിൽ ും 
ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇനി കലാപരിപാടികളാണ് അതായത് ഡാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് ഗാനമേള അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ഒരുപാടുണ്ട് മാജിക് കാരണം അതായത് ഈ നാല് ദിവസം ഇവിടെ ഫുള്ള് പരിപാടികളാണ് കലാപരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആളുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് അതായത് ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതോടെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ് അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത മലേഷ്യൻ വിശേഷങ്ങളും വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്